Hello， 大家好，我是嘎老师，今天终于要来教大家练高音，也就是混声区啦，尖叫声。如果你不知道混声区是什么，记得先看完前面几支影片再来练习哦。废话不多说，我们马上进入练习主题。今天要教大家的这个练习是很多专业歌手都会练习的，就是弹唇。这个练习非常的简单，但是也非常的重要。我知道很多人本来就知道这个练习，但是这个练习可能会比原本想象的还要重要。我来说个故事给大家听。我曾经有一位学生。开始上课的时候完全不懂什么是音准，而且高音跟低音中间是有一大段完全唱不出声音的。那个时候他几乎什么歌都没有办法唱，但是在一年的时间里，我每一次上课都会帮他练弹唇。一年之后，虽然他的音准嗯还是不太准，但是他的低音到高音已经可以是完全连贯的声音，中间不会有黑洞了，而且也能很轻松的唱很多人都觉得很高的歌。有些人可能会觉得练一年也太久了吧。但是你要想，你现在已经活了几年了，你的高音会唱了吗？所以其实一年就可以把混声区练起来，真的已经非常快了。千万不要小看弹唇这个练习哦。弹唇虽然很简单，但是要做到完全正确的弹唇，可能不是那么容易。弹唇的第一个步骤就是要放松脸部跟脖子的肌肉。接下来，因为当你完全放松的时候，两片嘴唇会无法靠近，吹气的时候弹唇是弹不起来的，就像这样。所以需要手来帮忙，两片嘴唇靠近，手的位置大概会是在嘴角往外、往下。然后由下往上推，让下嘴唇往上嘴唇靠拢。这个时候再吹气，就可以轻松的弹唇了。这边要注意几个重点，第一就是脸部肌肉跟脖子一定要很放松。有些同学弹唇的时候，可能嘴角会用力，这个时候就会出现法令纹，就像这样。或是下巴会很用力，这些用力会造成你弹唇很容易停下来。所以，如果你觉得你的弹唇不是很顺的话，可以检查一下是不是有这些肌肉的用力。第二就是手的位置，记得它是由下往上，把下嘴唇往上嘴唇靠拢。有些同学练一练会不小心把嘴唇往外推，这也会让弹唇比较不顺。第三就是手一定要扶着，当你没有扶着的时候，嘴唇势必要用力才有办法弹唇。但是这个时候就不是完全的放松，声音听起来就像这样，跟有用手扶的声音比较一下。所以千万不要偷懒哦。第四，不要咬紧牙关，牙齿稍微有一点点的分开，只有一点点哦。太分开的话，弹唇就会停下来了。咬紧跟放松的声音比较一下。知道弹唇的要诀之后，我们就来一步一步的练习。第一个阶段，先试着让弹唇维持尽可能的久，就像这样。你可以做到这样之后，就可以进入第二个阶段。第二阶段，我们在弹唇的同时，随便加上一个音高，一样也是尽可能的维持很久，就像这样。当你可以做到这样之后，我们就可以进入第三阶段。第三个阶段，我们要加上一些音阶，这个音阶是长这样的。这个音阶的首调音名是哆咪嗦哆咪嗦发瑞西嗦发瑞哆，加上弹唇是这样的。我会把练习的音阶放在另一个影。片，大家练习的时候就可以跟着那支影片来练。在这个阶段的时候，这个音阶会横跨你的胸声区、混声区以及头声区，所以如果你的弹唇听起来是这样，表示你的头声区应该高上去，却没有高上去。此时你可以先用弹唇找一下你的头声区。
，然后再重新弹纯这个音阶。或是可能会有另一种情况，就是顺利的上去头身区之后，下来胸身区却没有下来。这种状况就要在弹唇一开始的时候记得胸身区的感觉，回来的时候才会回得来。另外，你也有可能胸身区跟头身区都有唱对，但是中间还是可以感觉到断层。千万不要灰心，一定要继续练，因为这个练习的目的就是要帮助你找到你的混身区。只要持续练，中间的断层一定会越来越不明显。不过也可以注意，如果你在弹春的中间会有用力紧绷的感觉，表示你已经超出好球带以下了，需要调整一下想法，就是不要试图想要盯到那些音高。放空是最容易让弹唇的声音连贯的，甚至我都还会建议学生一边做家事，或是一边看电视，一边练习，这样你就不会想太多。当你第三个阶段的声音已经可以比较顺了，就可以同时练习第四个阶段了。第四个阶段就是去弹唇那些你原本觉得很高，唱起来会很紧绷，或是会忍不住转脚印的那些歌。你会发现，原本很难唱的歌，突然就会变得很轻松，而且也会是连贯的声音。最后提醒大家一下，必须要在唱音阶的时候唱得很顺，也就是第三阶段，混声区才有可能在歌曲里应用自如。所以大家不要在弹唇唱歌曲之后很顺就很开心，结果都没有再继续练音阶。基本的声音练习才是最重要的哦。好的，以上就是关于混声区要怎么练的影片。如果你喜欢这部影片的话，记得按赞并且分享，还有订阅我的 YouTube 频道。我每个礼拜一晚上六点会有新的影片，也别忘了去 Facebook 粉丝专业按赞，也可以在那边跟我聊天哦。另外，如果你想要给我一些支持和鼓励，并且获得一些额外内容，或是甚至想要上视讯声音课的话，都可以去 Press Play 订阅我的专案。那这部影片的内容就到这边，我是嘎嘎老师，我们下次再见喽，拜拜。